Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, good evening, teacher. Hello. Good evening, welcome. Thank you for being on time. Nice to see you one more time. Uh, let's start, okay? Uh, we still have uh, people missing, so we are going to wait a few, a few uh, more seconds to pass the attendance because we are just, let's see, we are 11. So still people is coming, okay? Uh, let's see what I have right here in the chat. Benjamin. Hold. Okay, uh, let's see, now we are 13, we are about to, we are about to, 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 fan. Let's see, Galaxy Tab, it's coming. <laughs> it's, that is Elsie Patricia. There you go, Elsie Patricia. Nice, Jacqueline, Liliana, thank you for your camera. Jacqueline, Jeanette, Priam, Stephen, Patricia, Brenda, Isabel, Elsie. And let's see who else. Let's hear what camera. Elisa. Jennifer, Noemi. Brenda, Adriana. Caesar. I, there you go, Caesar. Nice. <laughs> Oh my goodness, Lisa. Yeah, Lisa, um, I don't know what happened with your camera, Lisa. Probably it's your internet connection. Sí, no sé qué tiene, se pone como verde. Mm -hmm. The same with Griselda, but I guess it's the internet connection because that happened to me, right? So, I'm fijado que a mí me pasa también que se pone verde, pero es la, la conexión del internet que cuando falla that is still. <laughs> okay. Uh, I was checking right here in the group, in the WhatsApp group, that there are some uh, homeworks done right there, but just a few, right? Just one, two, three, four homeworks and the rest. So you can do it later on. You can share the picture later. Mm -hmm. Just, I have four. Remember that the idea of these activities is just to practice, right? It's not a score. There is not like a, a note or a score that you would receive or an evaluation. It's just an activity to practice because we need to practice, right? So uh, today we are going to have the last section for the uh second week right the second yeah yeah it is the second week so um please work in the platform right next week uh tomorrow we have class right mañana hay class okay lo dio in spanish and english as well so um mañana hay class okay mañana vamos a venir no porque eh, debamos, sino que porque empezamos miércoles, ¿ok? So, um, no lo olvide, mañana hay que conectarse, aunque yo sé que algunos eh, se programan para alguna otra actividad, pero traten de conectarse para no perder esos 60 valiosos minutos de conexión. Y igual, ¿verdad? Este... Eh, sería mañana el último eh, viernes que nos estaríamos conectando en teoría luego seguimos ya de lunes a jueves como es normalmente eh, también ahí recordaban que hay este algunos que no han enviado um, el recibo el, el formato ese de que han recibido el manual 
que tienen acceso al manual, por ahí hay algunas personas pendientes, por favor envíen esa información porque es la continuidad para usted también um, al siguiente módulo. Um, let's see, ¿qué más hay aquí? Ajá. Eh, mañana hay clase, trabajo de plataforma, debe de estar al día. Enviar esos eh, formularios si no lo ha enviado. Eh, son los mensajes que tenemos en el, en el grupo de este día. Bien, eh, creo que, my goodness, we are 15 only. Well, 14, porque 15 with me. ¿Qué les ha pasado a los demás? Um, let's start with the attendance, okay? So let me go back to the file right here. Please um, let me know if you are here, right? So let's see. Today is Thursday the 26th, right? So let's see, um, Alison Daniela. Present teacher. Nice, we missed you yesterday, Alison. Yes. Uh, let's see, Ana Marisol. Ana Marisol, no. Eh, Barbara, I'm sorry, Ana Patricia. Por ahí está, ya la vi. Present teacher, no encontraba el micrófono. Ok, Bárbara Alejandra, pues ya, ya la había visto. Present. Present teacher. Ok, thank you, Bárbara. Um, let's see. Let's see right here. Eh, Benjamin is there, Benjamin. Uh, Brenda Adriana. Present. Nice, Brenda Adriana. Brenda Isabel. Nice. Uh, Brian Steve, por ahí está. Here. Nice. Here uh, Carlos William. Carlos William, no. Uh, Cesar Alexander. Present teacher. Okay, Cesar. Uh, let's see, Claudia Itzel. Claudia Itzel, no. Uh, Cristina America. Cristina America, no. My goodness, Cristina America is not a connected anymore, probably. Uh, Daniela Magali. Present. Okay, thank you, nice. Um, then we have um, Edgar Fernando. Edgar Fernando, no. My goodness, Edgar Fernando. Eh, let's see, Elisa Areli. Present, eh, Miss. Ahora me llamaron de que preguntándome por el motivo de la inasistencia el día de ayer y yo ayer sí estuve. Elisa Areli. Uh -huh. Sí tiene asistencia y sí tiene los 60 minutos de conexión. Quizás se han de ver equivocado porque a la par suya hay alguien que, eh, que no se conectó, pero usted, Elisa Arely López Campos, sí tiene asistencia de lunes, martes, miércoles y jueves. Sí, porque me llamaron ahora y yo les dije que sí, que se había estado. Uh -huh. Sí, pero sí tiene asistencia del día de ayer, bien extraño. Debe de haber sido error de dedo de ellos. Gracias. Ok, nice. Elsie Patricia. I'm here, teacher. Nice. Freddy Jose. Freddy, no. Gabriela Maria. Hey, 
Gabriela, María. Ya no sé, tiene problemas quizás con la conectividad porque solo minutitos le aparece. Bueno, Griselda Lisset. Present teacher. Nice. Eh, Iris Janet. Iris Janet, no. Y Vania Stephanie. Ivania Stephanie, no. Tiene problemas con el internet. Dice aquí ponen unas notas, por eso que me tardo con la lista, porque voy viendo el motivo por el cual no se conecta. Eh, Jacqueline Liliana. Hoy, present. Nice. Janet Jacqueline. Ahí está. Eh, present teacher. Nice, Janet Carolina. No está, Janet Carolina. Eh, Jennifer Noemi. Present teacher. Nice. So let's start. Let me go back right here to the room. Um, let me um, share. I'm screen. here if you mention me. Oh, uh, yeah, uh, Benjamin, don't worry, you do have the attendance. Okay? Yeah, I'm back. Okay, nice. Thank you, so, Carlos William Valdez. Who, Carlos William? Okay, at the end, I will uh, check the attendance. Pero si usted no le había puesto. Uh, sí. Let's see, let's see, let's see, nice. Now you can see the screen. So we uh, read this part yesterday, right? So, but we didn't practice. So let's do it uh, really quick. I don't know if you would like to listen one more time the, the conversation or you want to read it. La leo una vez más o alguien la quisiera leer. Okay, so thank you. Else, you will be Celia and Briam, Steve, please be dumb. Go ahead, please. Um, Elsie, you are on mute. Uh, uh, yeah, yeah, teacher. Yeah, go ahead. You are Celia. Okay. Hi, Dom. How how are how was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. And we had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weird okay? Not really. It was slowly most of the time. We went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Okay, nice. Uh, Briam and Elsie, very nice. So let's see, vacation, right? Vacation, no va, vacation, no, vacation, okay? Vacation, uh, let's see, we had a great, great time. Lucky, no lucky, okay? Lucky is otra cosa, lucky, okay? Lucky you. Uh, let's see, weather. Was the weather okay? Weather. Um, let's see the waves. Amazing. That was okay. Trip. Incredible. Incredible. Okay. Very nice. So let's see. We are going to have one more. Okay. Let's see. Um, Carlos William, you will be done. Okay. Um, let's see Jacqueline Liliana, please be Celia. 
Okay. Yo, Celia, coach, no entendí. Yeah, Jacqueline Liliana, you are Celia. And Carlos ah, okay. William, it's done. Ah, okay, okay. Hi, Don, how was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii where in my housing we have a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It's but cool most of the time. But we tend surfing every day. The hours were amazing. So what so what was the best thing about this trip? Well sometime incredible happiness out. Oh. Happiness, you won't believe it. Okay, very nice. Very good. It was better. Okay, nice. Trip. Okay, the trip. Uh, something. Something incredible. Okay, something incredible. Uh, you won't believe it. No lo creerías, right? You won't believe it. Um, well, what can you infer about the incredible uh, event just by looking at the picture? You know what is infer? Cuando yo le digo, what can you infer? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Qué le estoy diciendo? Yo le pregunto a alguno de ustedes. Hey, uh, from this conversation, what can you infer about the picture or about the uh, the incredible event that they mentioned there? ¿Se entiende esa pregunta o no? Nunca han escuchado eso. No, coach. No. Okay. So let's see. Um, right here. Están hablando de, de que él fue a Hawái, ¿verdad? Con el primo y que la pasaron bien y que estuvieron a una semana y que el clima estuvo más o menos, estaba un poco nublado, pero eh, fueron a surfear todos los días y que las olas estaban espectaculares y ella le pregunta que qué fue lo mejor del viaje, o sea, qué fue lo mejor que pasó. Entonces viene Dom y le dice, bueno, algo increíble pasó, no lo creerías. Entonces cuando yo hago la pregunta, what can we, ¿Qué, nos, qué es lo que nosotros podemos infer, ok, inferir. O sea, si yo traduzco, what can we infer about this conversation, qué nosotros podemos inferir, pero qué es eso de inferir. Que nosotros podemos, como que yo le diga, le diga en español, que podemos analizar, que podemos comprender, porque viene él y le dice, eh, no lo creerás, pero es que pasó algo eh, increíble. O sea, ¿qué es eso? Based on the picture. What is that? ¿Qué, qué asumo yo? ¿Qué entiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Uh -huh. Any volunteer? ¿Algún voluntario? Intente inferir. Llegando la competencia de surfing, teacher. Ah, can be, right? That there was a surfing contest. Mira, ahí está en la imagen. O sea, hubo un concurso de surfing. Ok. Probably he was the winner. We don't know, no se sabe. Ni la imagen no dice que ganó, pero se asume por la forma en que está la, la imagen, right? So, eso probablemente es algo increíble que pasó. O sea, que de casualidad hubo un concurso ahí de, de surfing y pues que él lo ganó, right? So, very nice, a sister, very nice, okay? That is infirm, okay? Si usted en algún momento, en algún párrafo le preguntan alguna lectura, le van a decir, what can you infirm? ¿Qué puede usted concluir o qué puede usted analizar? ¿Qué puede usted inferir? Es decir, 
a qué conclusión llego por la lectura. So, let's continue. The pass of B, okay? So remember that we are talking about the simple pass. We are clear that the simple pass is for actions that are already gone in the past, right? We did it and they are not anymore in the present, right? We mentioned as well that the auxiliary, the famous auxiliary that we have for the simple pass is the did, right? The did auxiliary that as soon as we see a question or a sentence with the auxiliary D, that means that we are talking about the past, right? So it's not the present. What else we mentioned about the simple <coughs> sorry <clears throat> what, what we can uh, remember about the simple past important okay did is for all the subjects okay allá el verbo to be no lo hemos aprendido que hay verbo to be para cada sujeto yo digo I am he is we are right now, the good part for the simple pass is that did is for everyone, okay? El auxiliar did va con todos los sujetos. Yo digo, I did, she did, we did, they did, right? So, no cambia. Nice. What else? Okay, we mentioned that we need to know the verse in past, right? Because if we don't know the verse in simple past, we are not able to talk in simple past, right? Eso está claro. Si usted no se puede los verbos, no va a poder hablar en pasado, right? Because we need to change the way, the way that we that we write the verb, right? So, um, for example, I say, I... Um, play soccer every day that is simple present right but i say i played soccer yesterday right so yo jugué uh, football ayer okay so that verb change now when we have an auxiliary we don't change the verb right i did them play soccer Yesterday, el verbo se mantiene porque tengo un auxiliar. Si no hay auxiliar, el verbo debe de ir en su forma pasada. Hay una regla for the verbs, okay? We have two types of verb, right? So we have the um, regular verbs and the irregular verbs. And there are different rules for all the type of verbs, right? So now we have right here the B. Okay, the verb to be, el famoso verbo to be que usted uh, vio allá en el módulo 1, right? So, el famoso verbo to be, um, is, are, right? So, now we have the verb be as well in the simple past, okay? Quiere decir que si yo quiero decir yo fui, yo estuve, él fue, él estuvo, nosotros fuimos, nosotros estuvimos, nos, ellos fueron, nosotros fuimos. Así hablamos en español, pero ah, es que nosotros fuimos a la montaña. O sea, no, no es que está ahorita en la montaña, ya fue. Ok, so, esa expresión en español es la traducción del pass of be, right? Así como allá en el módulo 1 le dijeron que el verbo to be es ser o estar, yo digo yo soy, yo estoy, él es, él está, right? So this one is the past. Yo fui, yo fui, yo estuve, okay? So let's see what we have. We have the famous was and where, okay? Acá nos lo presenta la forma contracted as well, right? So, um, Okay, in the chat. Um, let's see, we have the contractions, right? So, usted ya sabe que es una contraction, right? The same story, but in a short wait, okay? This is exactly the same. Wasn't and was not. Weren't and were not. So, esto es exactamente lo mismo. Uno está contractado y el otro está en la forma completa. ¿Cuál es el bueno? Los dos. ¿Cuál es el malo? Ninguno. Okay, so the, the thing is that we have the contractions for fluency, okay? Alguien puede decir, mire, y eso de las contractions, ¿y eso para qué? Pues, ah, es fluency. Yo le recomiendo que cuando usted hable, 
lo haga de forma contractada para sonar más rápido, más fluido, ¿ok? No estoy diciendo que si usted me dice, I was not in the party, esté incorrecto, está bien, pero it's better say, I wasn't in the party, right? So, nice. Now, was and where? So, these ones are the forms for the um, bear to be in pass. Let's read the um, examples that we have. Let's see Daniela Magali. Help us with the first one. Question and answer, please. Number one, right here. Were you in, a, in Hawaii? Yes, I was. Nice, thank you. Were you in Hawaii? Yes, I was. Mire, ya he mencionado muchas veces que usted debe de contestar la pregunta con el auxiliar o la forma en la que se le está Preguntando. Acá la pregunta es con where. Yo no puedo decir yes I am porque el where me denota pasado. Yo no puedo decir yes I do porque aquí no me están preguntando con ningún auxiliar do. Yo no puedo decir yes I did. No es que yo sí fui y está en pasado. Sí, está en pasado. Si usted me dice yes I did. Ok, sí lo hice, pero acá yo debo de respetar la forma gramatical en la que me están preguntando. Where are you in Hawaii? Yes, I was. Let's see the next one. Um, Jacqueline Janet, the next question and answer, please. Was the weather okay? No, it wasn't. Perfect. Was the weather okay? No, it wasn't. Ok. Igual, right? Yo debo de ver el sujeto para yo usar la forma correcta del being past, right? Was or where? Let's see the next example. Uh, Brenda Isabel. Were you in Germany? Yes, I was. Okay, very nice. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were, ok, so we, porque estamos hablando de eh, usted y su uh, primo, right? The next one, um, let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Ana Patricia, please. Ok, were your parents there? No, they weren't. Very good, were your parents there? No, they weren't. Uh, what else? We have also WH, okay? Las WH questions. We can get, uh, put it together with the passive B, okay? Example, uh, how long were you away? I was away for a week. How was your vacation? It was excellent, okay? So, también puedo mezclar el was y el where con WH questions. En este momento solo nos ponen con el how, pero usted puede usar otros uh, WH questions as well. Nice. Look, uh, normally um, we need to, let me, let me say I have a picture right here que dije que se las iba a mandar. De lo, was and where. See. Was and where. Ok, usted tiene que ver cuál, a cuál sujeto le corresponde. Mire, esta ma, imagen bien bonita le vamos a mandar. A ver, ¿a dónde está el grupo? ¿Eh? Un montón de mensajes. Eh, let's see, was and where. Look, usted va a decir, I was, he was, she was, he was. And the other subjects, you were, we were, they were. Esto tiene que estar claro en su mente. Oiga, jamás me vaya a salir diciendo, you was. Ok, es como que usted me diga, eh, I is, no, es I am. Ok, es como que usted me diga, uh, we is, no, es we are. Right, eso lo aprendió allá en el módulo 1. Igual acá. Simple past. Ah, yo was, yo were. Voy a decir, no. Depende del sujeto. Si ahí dice Chepita, was. Si ahí dice Juanito en Pablito, where. 
Okay, depending on the subject, right? They wear, we wear, you wear. I, he, she, it, was. ¿Estamos bien con esa parte? ¿Está claro? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Ok, so, nice. One more time. Let's see, Jennifer. Uh, teacher, entonces vendría siendo así como el verbo to be, digamos. Es el verbo to be en pasado. Es uh -huh, el verbo pasado. to be en pasado. En el verbo to be en presente yo digo yo soy, yo estoy, cero estar, right? El pasado uh -huh. yo estuve, yo fui, I was a doctor. Ok, yo fui un doctor en aquel tiempo, ya no, porque es pasado. Uh, Benjamin, go ahead. Una preguntita, siempre tiene que ver con el verbo to be. Eh, en los condicionales, ¿verdad que ahí en, en la tercera persona y en la primera persona, el singular, se utiliza el where? Si no mal recuerdo, creo que un ejemplo sería, if I were millionaire, uh -huh. I could buy a car. There you go, Benjamin, that's right, you are correct, ok? Esto es algo que ustedes todavía no lo han visto, pero sí lo van a ver. Hay un tema... Sí. Eh, pero en, son, en, son en los condicionales que se utiliza el web en go. la tercera uh -huh. persona y en la primera persona. Yes, it's just for okay. the conditions, ok? It's Gracias just for the por recordarme. Condition. Ok. Very nice, yes, that is a grammar part that probably you will see uh, later on, okay? Más adelante ustedes van a ver eso, okay? Pero en las conditionals, que hay varias conditionals, hay una opción donde yo digo, ay, where is se queda como, bueno, y lo que nos dijo allá que el ay, el he, she, it, was, ahí se omite esa parte porque es, es otra que, opción gramatical. Es que ya que estábamos recordando el verbo tu bien pasado, me acordé de eso y, y no me recordaba muy bien. Por eso quería aclararlo con usted. Ok, ok, ya, yeah, no gracias. problem, no problem. You are in advance, uh, Benjamin, that's good. Ok, so nice. Let's continue, ok? So let's complete the conversations. It says right here, then practice with a partner. So like always, I'm going to send the picture in the WhatsApp group and please do it, okay? Voy a crear los grupos eh, un poco grandes porque sé que hay algunos que eh, tienen problemas. Entonces, eh, si hago el grupo eh, muy pequeño, o sea, muy pocos integrantes, es probable que el con el que le toque no esté disponible. Entonces voy a, voy a hacer nada más tres grupos, ¿ok? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Ya sabe, complete this conversation with the correct action, ¿ok? Usted ve ahí, analice eh, cuál es el verbo to be in past que le corresponde, ¿ok? So, ¿está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Okay, we have four minutes, okay? Cuatro minutos, máximo cinco. Aprovechen el tiempo, no se queden calladitos. Si el compañero no quiere hablar, háblele usted, okay? Y diga al compañero, ¿qué ponemos aquí? Mire, compañera, usted, okay? So, es importante. Igual, recuerden estar en un lugar este, silencioso, ¿verdad? Porque ya me he metido a veces al grupo y se escucha ahí un gran gelengue ahí y y de música y así, entonces eso, quiera si no interfiere, ¿verdad? En los demás que están ahí queriendo escucharlo. Están ganas, que... ganas de bailar en vez de recibir Es verdad, cosa. no, si es que yo él sí la vi bailando ayer, She's por eso right. lo estoy diciendo. <risa> <risa> ok, ya, yeah, be careful, trate usted de poner ahí en mute, o lo mejor es que esté lo más silencioso posible para que podamos trabajar, ok? So let's do it, right?
Hello, hello, welcome back. Sorry. Se me desconectó el mouse y no podía quitar el, <laughs> el mute. Esto creo que me está dando problemas, pero bien. So, welcome back. Let me, let me, let me share the screen one more time and let's see the answers. Let's see. Uh, number one, it's letter A and letter B. Um, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Uh, Janet Jacqueline, you will be letter eight. Um, uh, Caesar, please be letter B. Okay, go ahead. Uh, letter B, they, they were there for two weeks. Yeah, you are letter B, okay? So go ahead with the letter eight, Janet Jacqueline. Todo, todo el número uno? Yeah, number one, okay. yeah. Okay. How long were your parents in Europe? They, they were okay. they, there for two weeks. Were they in London the whole time? No, they weren't. They also went to Paris. Okay, very nice. Okay, how long were your parents in Europe? Okay, Europe. Oh, they were there for two weeks. Uh, were they in London the whole time? No, they weren't. They also went to Paris. Okay, Paris. Nice. Uh, let's see the next one, number two. That will be for Alison Daniela. Please uh, be letter eight and Barbara Alejandra. Please uh, be letter B. I'm A, teacher. Yeah, you are yes. eight. Okay. Were you in Los Angeles last week? No, I. Espérame, perdón. <laughs> soy la dobe, soy la B, verdad? Perdón. Yep. No, okay. I wasn't. I was in San Francisco. How was it? It, it was, it was great, but it was froggy and cool as usual. Okay, very nice. Uh, were you in Los Angeles last weekend? Okay, even though it says Los Angeles, right? The pronunciation that will be uh, Los Angeles last weekend. No, I wasn't. I was in San Francisco. How was it? It was great, but it wasn't foggy. That This one is negative, right? So it wasn't foggy or not it is present it was okay because it says positive right it's it was great but it was uh foggy and cool as usual so positive as well nice uh let's see jennifer i don't know if you want to participate it's a little eight. okay eight number three you are letter eight and uh, let's see, Elsie, Patricia, B, letter B. Were you away last week? Yes, I was in Istanbul. Really? How long were you there? For, a, for almost a week, I was there on business. Okay, very nice. Uh, were you away last week? Yes, I was in Istanbul. Really? How long were you there? For almost a week, I was there on business. So, very nice. So, si yo le pregunto a usted, uh, were you away last week? ¿Qué le estoy preguntando? Sí. La semana pasada. 
Ajá, Brian, I'm sorry. ¿Qué hizo la semana pasada? Sí, sí, salió la semana pasada. ¿Qué si estuvo fuera la semana pasada? Es decir, no en trabajando en la oficina, no en el, puede ser incluso fuera del país, right? Where you await, await tiene diferentes significados. En este contexto sería como fuera del país, right? Y ahí sí le dice que estaba en Estambul, right? So, a saber de dónde es, pero, o sea, estaba lejos, right? So, nice. Uh, questions, estamos bien. Yo creo que no hay mucho problema en esta parte, right? Creo que se entiende. Me lleve usted identifique el sujeto. Usted identifique si es positivo o negativo. Ahí estamos. No hay donde perderse, ok? So, let's teacher, see. Teacher, Go ahead. Solo una, una pregunta. En la número uh -huh. 2, en la última, en la letra B, dijo usted que era la primera was y la segunda wasn't. No. Ahí se, Ajá, no, no it's positive. Ah. Sí, yo pensé porque yo entendí que había dicho de que no había estado as como usualmente, pero no, porque si este fuera negativo, entonces sí. Esta fuera negativa, okay. pero esta expresión es positive, que estuvo bien. Entonces el mm -hmm. clima estuvo como siempre, as usual. It's positive, right? Okay. Yo me equivoqué, pero sí es positive. Ok, thank you, teacher. Nice. So let's continue, let's move on. Ok, we have these postcards. Ok, so I don't know if we are able to see the letters. Ok, let's read. Ok, we need to read the postcard. What is a postcard? Postal. 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 Ok, una postal, una postal. Ok. Deje ver. Uh -huh. Ok, so let's see. Uh, do we have any volunteer for read this? Who can help me? Who wants to participate reading Elsie Patricia? Very nice. Go ahead, Elsie. Ok, Caesar as well. Thank you, Jennifer. Nice. Ya van a leer el otro ustedes. Ok, so okay. let's see. Elsie, go ahead. Dear Richard, read. Greetings from Acapulco. I having a great time. Yesterday I went on a tour of the city and today I went shopping. I bought some beautiful jewelry. Oh, and last night I heard some mariachi. I, I, permítame, teacher, que se me movió la pantalla. I heard some mariachi singers on the street. They work terri terrific. Casi no se entiende esta palabra. Terrific, terrific. Terrific. Uh -huh. terrific. That's, that's all for now. Love you, Katie. Okay, okay. Very good. Just let me see right here. Sorry. Okay, nice. Dear Richard, right? Uh, greetings from Acapulco. Okay, I'm having a great time. Uh, yesterday I went on a tour of the city and today I went shopping. I bought some beautiful jewelry. ¿Qué dijimos que era jewelry? Joyas. Ah, joyas, right? Joyas. Joyas, okay. So, eso compró, right? Uh, oh, um, and last night I hear some mariachi singers on the street. They were terrific. What is the meaning of terrific? Malísimo. Grandioso. Ah, Elsie, that would be positive. Elsie, eso lo vimos allá en el módulo 2, okay? Excuse me. Suena. En es porque yo obtengo el español terrible, pero no es terrible. Terrific means grandioso, espectacular, asombroso. O sea, los mariachi eran buenísimos. Okay, that's all for Very now. Terrible is bad. 
Ah, terrible. terrible. Ese sí es negativo. Terrible, terrible. But terrific is espectacular, grandioso, amazing, right? Nice. Y ahí salen los mariachi locos, right? So, love, Cat. There is one more postcard right here, okay? Uh, this is Anita. Let's see, Cesar, go ahead, please. Anita, I can't believe my trip is almost over. I came to Easter Island just two weeks ago. I was with a group from the university. We stayed with families that live one the Island. We studied to Stone Star Wars, Corey, Moa, Moa and the cave painting and really learn a lot. I'm tired, but I love every minute of the street. Take care, Margaret. Yes. It's okay. On Easter Islam. Easter Islam. It's okay. That's the like the place. Okay. Very nice, Caesar. Thank you. Okay. Just be careful with the letter S, Caesar. Cuando usted vea que la palabra tiene una S, tiene que sonar, ¿ok? For example, right here, weeks, ¿ok? It says, okay. I can't okay. believe my trip, it's almost over. I came to Easter Island. Island, no, Island. Island, acuérdese la pronunciación de la letra I en español, es como un dolor, right? Ay. Island, la S no suena ahí prácticamente. Easter Island, just uh, two weeks ago. I was with a group from the university. We stayed with families, plural, that live on the island. Okay, we studied uh, the some status, okay. Call Moa, no, no se mira bien ahí, pero digamos que Moa. And the K paint teams, mire, paint teams. I really learned a lot. I try, but I love every, I'm tired, I'm sorry, yo no veo. <laughs> I'm tired, okay, I'm tired, but I love every minute for of my trip. Take care, Margaret, right? Nice. Then we have another one right here, pero esto ya no se mira. But still, we have uh, five minutes, so eh, no, lo, no sé si alguien lo logra ver. Yo casi no lo miro esto. Jennifer, no, se ve bien, bor se ve como borroso. Sí, tipo. veamos mejor este. Este creo que se como ve que mejor. Se ve descargado, se mira igual. Pero, sí, sí pero eh, una pregunta. yo lo he descargado y así está. Y así se mira el mío también. Ajá. Uh -huh. Eh, Elsie me decía, perdón. Sí, teacher, es una pregunta. Stay es permanecimos. Estuvimos, ¿ok? Estuvimos. Estuvimos, ah, okay. el verbo que est estuvimos, permanecimos, puede ser, pero estuvimos más que todo. Ok, thank you. Sí, ok, no problem. So, I'm sorry, uh, I already downloaded the manual from the platform y así está o sea, que lo busquemos en la plataforma así se mira también so if you can read it so do it right read it's important for you and uh, we have four more minutes and we are about to start this okay uh, what's your neighborhood like let's see le vamos a preguntar a uh, Brenda Isabel uh, what's your neighborhood like This one, what's your neighborhood like? Esta pregunta, what's your neighborhood like? Ah, uh, there you go. Okay, no problem, no problem, okay? So probably uh, you are not 
getting the question, but don't worry. So tomorrow, mañana hay clase, no vayan a dejarme a mí sola. De hecho, eh, espero yo estar a tiempo. Fíjense que yo normalmente el día viernes no trabajamos, ¿verdad? No es que me vaya de parranda, sino que los días viernes dejo una una cita médica con mi niño. Entonces, mañana tengo esa cita médica en San Salvador. Entonces, el problema no es que salga noche de allá. El problema es el tráfico, que se tarda unas dos, tres horas en llegar. Entonces, yo espero, sí estar a las ocho, pero les aviso por cualquier cosa, no se vayan a ir, me esperan. Ok, pero sí, yo espero estar antes de las ocho, pero les aviso cualquier cosa. No es que no va a haber clase. Sí hay, yo voy a ver si le pongo alas al vehículo para llegar antes del tráfico, ¿ok? Entonces, eh, nos vemos mañana. Mañana hay clase, por favor. Eh, no olviden conectarse. Eso es bien importante que nos conectemos. Trabajemos en la plataforma y necesito validar la asistencia de un par de personas. Ana Marisol. Ana Marisol, ¿está o no está? No. Eh, Carlos William, Carlos William sí, ¿verdad? Yes, teacher. Nice. Eh, Claudia Itzel. I'm here, teacher. Nice. Cristina America. Eh, Edgar Fernando. Freddy José, por ahí lo vi. Freddy José. No, Freddy, Freddy, Freddy de señales de vida. Eh, Gabriela María. Gabriela María, no. Eh, Iris Janet. Present teacher. Nice. Ivania Stephanie. Ivania Stephanie. Yo no sé. Bueno, bueno, no sé. Eh, Janet Carolina Janet Carolina No Bien, se queda sin asistencia Ana Marisol eh, Cristina América Edgar Fernando Gabriela María Ivania Stephanie Y Janet Carolina Okay, so then the rest, usted sí tiene asistencia. So time is over, please be ready for tomorrow. We have one hour class tomorrow and uh, that will be the last Friday, okay? Don't worry. So thank you for being in the class. I hope to see you tomorrow, okay? Good night, everyone. Bye-bye, take care. Have a nice night. night. Thank bye. you. Bye-bye. See you tomorrow. Good night, see you tomorrow. Good night. Good night.